সময় সংবাদের নিয়মিত আয়োজন ইফতার বাজারে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তোহা খান তামিম দর্শক পবিত্র রমজান মাসের আজকে আট রমজান অর্থাৎ আট রোজা চলছে আমরা আজকে চলে এসেছি বাড়িধারায় অর্থাৎ বাড়িধারায় আমরা আজকে ইফতার বাজারের খবর জানাব আপনাদের দর্শক বাড়িধারায় আসলে আমাদের দেশীয় যে সমস্ত খাবারগুলো রয়েছে সেগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য বিদেশও কিছু যে ইফতারের আইটেম সেই ইফতার আইটেমও কিন্তু এখানে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আসরের নামাজের পরপরে অর্থাৎ বিকেলের থেকে আসলে আনাগোনা শুরু হয় ক্রেতাদের ক্রেতা বিক্রেতাদের হাত ডাকে কিন্তু মোটামুটি এই বাড়িধারা যে ইফতার বাজারে রয়েছে সেই ইফতার বাজারে কিন্তু আসলে সরগরম হয়ে ওঠে যদিও এখানকার ব্যবসায়ীরা বলছেন যে প্রতি বছরের মতো যেই যেই ইফতার বাজারে যেই হাকটাক থাকে মানুষের ভিড় থাকে ক্রেতা বিক্রেতায় মুখর থাকে সেটি কিন্তু আসলে এবার সেই চিত্র দেখা যাচ্ছে না যদিও রমজানটা কিন্তু এবার এসেছে ভিন্ন আবহে ভিন্ন আমেজে এসেছে দর্শক আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে এই যে সরকারের যে স্বাস্থ্য বিধি বলা হয়েছে স্বাস্থ্য বিধি মেনে যে ইফতারের যে বিকি কিনির কথা বলা হয়েছে সেটি আসলে এখানকার যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা আসলে মেনে চলার চেষ্টা করছেন বলে তারা দাবি করছেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ব্যবসায়ীদের যারা রয়েছেন এখানে দোকানের যারা কর্মী রয়েছেন ইফতার বিক্রি করছেন তাদের প্রত্যেকে আমরা মুখে মাস্ক লক্ষ্য করছি পাশাপাশি আমরা যেহেতু খাবার সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ খাবারের সরবরাহের সাথে তারা জড়িত আছে সেক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু আমরা মাথায় যে হেড কাভার মাথায় যে কাভারটা পরে আছে সে কাভারও আমরা এসে লক্ষ্য করছি প্রশ্ন ছিল এখানকার ব্যবসায়ীদের তাদেরকে জিজ্ঞাসা ছিল যে আসলে তারা স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে কতটা আসলে সচেতন কিংবা মানার ক্ষেত্রে আসলে কতটুকু তারা দায়িত্ব পালন করছেন তারা বলছেন যে তারা আসলে চেষ্টা করে যাচ্ছেন যদিও ক্রেতাদের প্রতি তারা আহ্বান জানান যে বিভিন্ন ধরনের যেই স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলো রয়েছে সেই নিয়ম যারা আসলে মানতে এখানে প্রতিদিনই আমরা জেনেছি যে এখানে প্রতিদিনই সরকারের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম অনুযায়ী তারা আসলে তাদের যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তারা খোলেন দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বা সাতটা পর্যন্ত তারা আসলে এখানে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেন এবং মূলত বিকেলের পর থেকে অর্থাৎ ইফতারের এক দেড় ঘন্টা আগ থেকেই ক্রেতা সমাগমে আসলে এখানে বাড়তে থাকে এবং একে একে আসলে সবাই তাদের যে পছন্দ মতো ইফতার সেই ইফতার তারা আসলে কিনে নিয়ে যান এই মুহূর্তে আমি একজন ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলতে চাই এবং একটু জানার চেষ্টা করব যে বাড়িধারা তো আসলে অভিজাত এলাকা বলে আমরা জানি এবং এখানে বিদেশি নাগরিকরা রয়েছেন তো তাদের সমন্বয় এবং দেশি নাগরিক সব মিলিয়ে সমন্বয় করে কি কি আইটেম আপনারা করে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা লকডাউনের শুরু থেকেই সরকার নিয়ম নীতি মেনে দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনেই আমরা ইফতার আয়োজন করে থাকি এখানে মূলত এখানে যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে কাবাব আইটেম জিলেপি এবং অন্যান্য যে আইটেমগুলি ভালো চিকেন স্পেশাল হালিম এই আইটেমগুলি মূলত তৈরি হয়ে থাকে তো বেসিক্যালি যেহেতু দে আর লিটারেট এখানে যারা বসবাস করে তারা দে নো হাউ টু মেনটেন দ্য সোশ্যাল ডিস্টেন্স সেজন্য তারা এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনেই তারা ক্রয় বিক্রয় করে থাকে এবং আমরাও চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব মূলত সোশ্যাল ডিস্টেন্স এবং যে সকল বিধি সে দাসের সরকারি সকল কিছু মেনেই জমিনে চলার আপনার চেষ্টা করে থাকেন আপনার কতটুকু সাড়া পান ক্রেতাদের কাছ থেকে যেহেতু আমাদের পক্ষ থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা চেষ্টা করি সকল কিছু মেনটেন করে বিক্রয় করার সেহেতু আমি মনে করি অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যান্য শপিং কমপ্লেক্স বহেরা এবং পাশাপাশি যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে এদের এদের কাছ থেকে মূলত কাস্টমারদেরকে প্রচুর পরিমাণে সাড়া পাওয়া যায় যদিও গত বছরের তুলনায় এবং এর আগের বছরের তুলনায় এই বছরটা আমাদের সেলের পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ শতাংশে নেমে এসেছে তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ ওয়ের হ্যাপি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানছিলাম তাদের বিক্রি বাটার কী পরিস্থিতি এবং তারা বলছেন যে গত বছরের তুলনায় আপনি জানেন যে গত বছরও কিন্তু বিধি নিষেধ ছিল সেই বিধি নিষেধের আওতার মধ্যে ছিল এবং তখনও কিন্তু যেই তাদের যেই ব্যবসায়ী তাদের যে বেচা বিক্রি সেটি কিন্তু আসলে ক্ষতির মধ্যে পড়েছিল এবং এবারও তার ব্যতিক্রম না এবারও তারা বলছেন যে তাদের যেই বিক্রির পরিমাণ সেটি আসলে অর্ধেকে নেমে এসেছে এবং আমরা যে মার্কেটটি রয়েছি যে ইফতার বাজারে রয়েছি সেই ইফতার বাজারে কিন্তু তারা বলছেন যে প্রতি বছরে কিন্তু প্রচুর ক্রেতা বিক্রেতার সমাগম ঘটে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চার থেকে পাঁচটি দোকান আসলে খোলা রয়েছে এবং এই দোকানে আসলে এই ইফতার বিক্রি হচ্ছে যদিও এই যে ইফতার বাজারটি রয়েছে এবং এই ইফতার বাজার আমরা কিন্তু অনেকগুলো দোকান কিন্তু দেখেছি এবং এখানে অনেকগুলো দোকান কিন্তু বন্ধ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ প্রথম রমজানে খোলার পরে তারা লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল শঙ্কা ছিল সেই সংখ্যা থেকে তারা বন্ধ করে দিয়েছেন বলছিলাম যে স্বাস্থ্য বিধির কথা ব্যবসায়ীদের বিকিকিনি কেমন চলছে সেই বিষয়টি আসলে জানাচ্ছিলাম এখন একটু জানাতে চাই 
যে কি কি ইফতারির আইটেম তারা আসলে করেছেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ভাজা পোড়া যে আইটেমগুলো রয়েছে সেগুলো তো আসলে আমাদের যে সামাজিক প্রেক্ষাপট রয়েছে ইফতারিতে কিন্তু রমজান আসলেই আমরা দেখে থাকি যে ইফতারিতে ভাজা পোড়ার আইটেম ছাড়া আসলে চলেই না এছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন রকম যে রাইস আইটেম রয়েছে এখানে আমরা জর্দা পোলাও দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা চিকেন বিরিয়ানি দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি অন্যান্য যে সমস্ত আইটেমগুলো রয়েছে বিফ এবং বিফ এবং মাটনের মধ্যে বিভিন্ন কাবাব আইটেম রয়েছে পাশাপাশি এখানে রান্না করা আমরা গোস্ত দেখতে পাচ্ছি মাংস দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকম মেজবানি মাংস কিংবা ভুনা মাংস পাশাপাশি চিকেন আইটেম রয়েছে রান্না করা চিকেন আইটেম রোস্ট আইটেম রয়েছে পাশাপাশি এখানে আমরা বিরিয়ানি দেখতে পাচ্ছি এটা বিফ বিরিয়ানি সব মিলিয়ে এখানে একজন ব্যবসায়ীর সাথে একটু কথা বলতে চাই একটু জানার চেষ্টা করব এই আইটেমগুলো চিকেনের যে রাইসের বা চিকেন যে আইটেমগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে কেমন বিক্রি হয় এই করোনার কারণে তুলনামূলক অনেক কম বিক্রি হচ্ছে আর কি আগে এত আমাদের এই রাইস অনেক বেশি বিক্রি হতো এখন কাস্টমার অনেক কম কম থাকার কারণে সেজন্য অনেক কম বিক্রি হচ্ছে জানাচ্ছিলেন যে আসলে এই বিধি নিষেধ রয়েছে চলমান বিধি নিষেধের মধ্যে কিন্তু অনেকে আসতে পারেন না সেজন্য কিন্তু আসলে তারপরে একজন ক্রেতার সাথে আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করছি এখানে তো ইফতারি কি প্রতিদিনই কিনতে আসে আপনি হ্যাঁ মোটামুটি প্রতিদিনই লকডাউন চলছে কি বিধি নিষেধ রয়েছে এই বিধি নিষেধের মধ্যে আসলে কতটুকু স্বাস্থ্য বিধি মেনে আসলে আমরা কাজ করেন আপনারা আমাদের এখানে মোটামুটি ভালো স্বাস্থ্য বিধি মেনটেন করা হয় অন্য কোথায় কি অবস্থা এটা বলতে পারবো না তো আমাদের এখানে এরকম সমস্যা নাই সবাই স্বাস্থ্য বিধি মেনটেন করে চলে এবং আমরা নিজেরাও চলি দাম কেমন এখানে দাম কেমন রিজনেবল হ্যাঁ রিজনেবলই বলা চলে বেশি না কি কি আইটেম পাওয়া যায় এখানে সাধারণত মোটামুটি আমাদের দেশের যে প্রসিদ্ধ ইফতারিগুলা সবগুলাই এখানে পাওয়া যায় এটা কি বলবো আর কি মানে ইফতারির যত আইটেম আছে সবই পাওয়া যায় আর কি আজকে কি কি কিনতে আসছেন আপনি আমি তো কিনতে আসলাম জিলাপি বুন্দিয়া শর্মা হালিম হ্যাঁ এই তো আজকের এই ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে কথা বলছিলাম একজন ক্রেতার সাথে মোটামুটি যেই ইফতারির আইটেমগুলো আমরা আমাদের চলমান সেগুলো তো রয়েছে পাশাপাশি অন্যান্য যে আইটেমগুলো রয়েছে সেই আইটেমগুলো কিন্তু আসলে এখানে রয়েছে মূলত তিন থেকে চারটি দোকান এখানে খোলা রয়েছে আমরা দুটো দোকানে আসলে ক্রেতা সমাগম লক্ষ্য করছি আরও যে বাকি দুটো বা তিনটে দোকান রয়েছে সেই দোকানে কিন্তু আসলে মোটামুটি ক্রেতা শূন্যই বলা যায় অনেক দোকানে কিন্তু রয়েছে যে আসলে এখানে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন রকম যে তাদের যে পশরা ইফতারির পশরা সেই সাজিয়ে বসেছেন বিভিন্ন আইটেমের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি দোকান রয়েছে সে দোকান আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইফতারির যে আইটেমগুলো রয়েছে সেই আইটেমগুলো ধরে ধরে আসলে সাজানো রয়েছে আমরা এখানে চিকেন বল দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন রকম যেই কাবাব রয়েছে সেই কাবাবের যে আইটেম সেই কাবাবের আইটেমগুলো লক্ষ্য করছি এখানে কি কি আইটেম তুলেছেন এবার আপনারা আইটেম আইটেম হচ্ছে আমরা কাবাব আইটেম করেছি আর হচ্ছে পলা বিরিয়ানি আইটেম করেছি আর হচ্ছে আপনার বিফ শিক আছে আর হচ্ছে কিছু আমাদের এফি টেজার ফুড আছে যেমন আপনার ফ্রাইড ফন ফিস কেক তারপর ললিপপ আমরা বিরিয়ানি তেহারি এগুলো আর হচ্ছে হালিম বিফ হালিম মাটন হালিম এই ধরনের এগুলো এবার এখন তো মোটামুটি ইফতারের আগ মুহূর্ত ক্রেতা থাকার কথা এখন আপনাদের দোকানে কিন্তু ওই রকম সমাগম দেখতে পাচ্ছি না কি অবস্থা বিকি কিনের কি পরিস্থিতি আপনার আসলে আমরা গতবার গতবার আগের বার যেরকম আমরা ব্যবসা করেছি বা বিজনেস আমরা যেরকম রান করেছি এবার এবার কিন্তু আমাদের ওই নেই আমাদের যেমন অনেক সেলটা আমাদের অনেকই কম করোনার জন্য গ্যাস আসে না এখন আমরা শুধু পার্সেলটা শুরু করছি দর্শক একজন ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলছিলাম যদিও সরকারের বিধি রয়েছে যে তারা যে বসে খাবার খেতে পারবেন না কিন্তু তারা আসলে ইফতারি বিক্রিকিনি করতে পারবেন বেচা বিক্রি করতে পারবেন পাশাপাশি তারা অনলাইনে সরবরাহ করতে পারবেন এখানে আমরা ঠিক সেই বিষয়টা আসলে দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক দোকানে ক্রেতা না থাকলেও এখানে যে তাদের যেই অনলাইনে যে অর্ডার সেই অর্ডারের মাধ্যমে কিন্তু অনেকে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকেন এবং ক্রেতারা তাদের যে অনলাইনে অর্ডার করে থাকেন অনলাইনে অর্ডার করলে অর্থাৎ মুঠো ফোনে কিংবা অনলাইনে দুটো মাধ্যম রয়েছে সেই দুটো মাধ্যমে কিন্তু তারা ক্রেতারা অর্ডার করলে তারা আসলে সেই বাসাই খাবারটি কিংবা সেই তাদের যে কাঙ্ক্ষিত ইফতারের পণ্যটি সেটি আসলে পৌঁছে দেন এখানে আমরা তিন থেকে চারটি দোকান দেখতে 
দেখতে পাচ্ছি দুটো দোকানে আমরা আসলে ক্রেতা সমাগম দেখতে পাচ্ছি এবং বাকি দুটো দোকানে আমরা ক্রেতা সমাগম একটু কম দেখতে পাচ্ছি তো কম থাকলেও অন্যান্য যে ক্রেতা রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে অনলাইন তাদের যেই বেচা বিক্রি সেটি আসলে চালিয়ে যাচ্ছেন বলে এখানকার ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে বলছেন তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে সরকার যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছে যে দুপুর বারোটা থেকে ইফতারি ইফতারি পর্যন্ত অর্থাৎ সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তাদের যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রেস্টুরেন্ট এবং রেস্তোরাঁ তারা খোলা রাখতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী বিধি বা স্বাস্থ্যবিধি মানা সাপেক্ষে তারা আসলে তাদের যেই ব্যবসায়ী ব্যবসা বাণিজ্য সেটি আসলে পরিচালনা করতে পারবেন তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মোটামুটি এখানে যে ইফতারির বিধি কিনে সেটি চলছে বলে ব্যবসায়ীরা দাবি করছেন তো আজকে ইফতারের বাজারে এই ছিল আমার হাতে সবশেষ